Excellency, <coughs> Your Eminence, community leaders, and dear brothers and sisters in Christ. The peace be with you. Our Lord and Savior Jesus Christ said, It is not the will of my Father who is in heaven that one of these little ones should perish. We are gathered in this evening in this holy place to offer our prayers to our Heavenly Father and to ask our Lord and Savior Jesus Christ to save the lives of all innocent victims of wars and military conflicts around the world. Tonight we are gather, gathering in prayer and worship, especially to reject military aggression against the Armenians in Artsakh, Nagorno Karabakh, and the people of Armenia in general. As you all know, on Sunday morning, the Azerbaijani armed forces launched a massive military attack along the entire line of contact of Karabakh, targeting peaceful settlements, including the capital Stepanagel. There are civilian casualties, including innocent children, women, and elderly. Despite the global pandemic of COVID-19, this latest aggression by Azerbaijan was pre-planned with clear and open support of, from Turkey against the Armenians of Nagorno-Karabakh. Karabakh Armenians wish to live in peace in their ancestral land through the right of self-determination and independence. Today we pray for peace and for the end of military hostilities. As followers of Christ, we have the duty to defend human rights and freedoms of not only Armenians in Nagorno-Karabakh and Armenia, but all victims of wars and aggressions. Dear brothers and sisters in Christ, we must do everything in prayer and action to protect the most vulnerable victims and to prevent further loss of lives. Today is the time to raise our collective voice against aggression and armenophobia. I am sure many of you are asking us to how to help. Your solidarity, unity, and prayers give as much encouragement and hope that we are not alone in our struggle. There are immediate needs of humanitarian assistance to the civilian population in Karabakh and border villages of Armenia. We encourage you to join our humanitarian efforts by not donating much needed funds through the highest of Armenian charitable fund. We ask you to increase awareness about the war in Karabakh through your neighbors and colleagues, to ask your MPs and politicians to raise their voices against aggression. As Martin Luther King Jr. famously said, in the end, we will remember not the words of our enemies, but the silence of our friends. Today, we need to be as vocal as possible to stop the atrocities. Numerous lives have been lost already in the last few days. But St. Paul gives us hope. I consider that our present sufferings are not worth comparing with the glory that will be revealed in us. God bless us all. To us, Pazorni Amenis. Now I would like before prayer service to invite my brother in Christ, our Bishop Angelus of Coptic Orthodox Church, to say the words. Your Grace, Your Excellency, dear friends. I wasn't supposed to be in London this evening, but when I heard <coughs> over the past days of the suffering of our Armenian sisters and brothers, and I heard this morning from His Grace, my dear brother and friend, 
Bishop Hovakim, that this service was happening in conscience and out of a fraternal relationship, I could not be here with you. And so I am incredibly blessed to be here and thankful for the opportunity. This is a time when the world is already suffering and suffering greatly. This is a time when people are dying, losing loved ones, when they are sick, when they are anxious, when they are unsure, when they are afraid. <clears throat> there are many struggles against an invisible enemy that has struck us all. And so it is with great shame that we as humans, by choice, would inflict more pain and suffering on each other than we already are able to bear and already at a time when we are stretched beyond our ability to bear. The pictures I have received of not only innocent men and women, young and old, but children dying and injured is one that no heart can tolerate. At this time, we gather to pray. We gather to pray repose for those who have departed, but have preceded us and who await us. We pray for those who have lost loved ones, those who grieve them, those whose lives will never be the same, those injured, those who will deal and live with the trauma that they have experienced both directly and indirectly from these days. We pray for the people of Karabakh. We pray for all our sisters and brothers in Armenia. We pray for our Armenian sisters and brothers here in Britain and across the diaspora. We're told that if we do not speak out, the very stones will speak out. And so today, so today we speak. We speak with love for a God who is compassionate. We speak with confidence to a God who is just. We speak with longing to a humanity that must share in our sufferings. And we speak with hope as Christians that nothing shall overcome us. During these days, in our own Coptic Orthodox Church, we celebrate the Feast of the Cross. And the cross is the sign, not of defeat, but of victory. It is a sign, not of shame, but of honor, not of death, but indeed of life. And so today we remember those who have died, those who have departed, but we also know that they have borne that cross. They have carried that burden and they have paid the ultimate price. We pray for peace that surpasses understanding because what we see now surpasses our understanding. And we know that nothing, as St. Paul tells us, shall separate us from the love of Christ. While we stand sad and even angered, we stand confident and hopeful that God will not let violations pass without his comforting hand and without his loving justice. Your Grace, Your Excellency, my sisters and brothers, with you our heart weeps today. And with you, we lift up our voices in prayer. And with you, we will remember our fallen sisters and brothers who continue to suffer because of the evil of this world, but who continue to be hopeful because of the good that is prepared for us in his kingdom. God bless you.
Hallelujah, 
ողջերի երկրում հովանու արաքալին թանրական առաջին թղթից է ընդերցումս սիրելներ սիրենք մի միանց քանի որ սերն աստծուց է եւ ամեն ոգ ով սիրում է աստծուց է ծնված եւ ճանաչում է աստուն իսկ նա ով չի սիրում չի ճանաչում աստուն քանի որ աստված սեր է եւ սրանում երևաց աստծո սերը մեր հանդեպ այն որ աստված իր միածին որթուն աշխար ուղարկեց որպեսի նրանով կենթանի լինենք եւ սրանում է սերը մենք չէ որ սիրեցինք աստուն այլ նա սիրեց մեզ եւ ուղարկեց իր որթուն մեր մեղքերի քաբության համար սիրելներ եթե աստված այսպես սիրեց մեզ ապա մենք եւս պարտավոր ենք սիրել մի միանց սիրո մեջ երկու չկա եւ կատարյալ սերը հրու է բանում երկուհը որովհետեւ երկուհը դանջանքի ենթակա է եւ ով երկնչում է կատարյալ չէ սիրո մեջ սիրենք աստուն որովհետեւ առաջինը նա սիրեց մեզ եթե մեկ ասի թե սիրում է աստուն եւ ապա եւ ապա ադի իր եղբորը սուտ է խոսում որովհետեւ չի սիրում իր եղբորը որին տեսնում է ինչպես կարող է սիրել աստուն որին չի տեսել եւ սրանից ունենք այս պատվիրանը ով սիրում է աստուն նա պետք է սիրի նաեւ իր եղբորը Alleluia 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 ya tutmo yeritina kan shoyna sel sayna otit imo Alleluia oti Allah uchuna meneso yevamo esireti im sirone chastatun manafe Եթե փոհեք իմ պատվիրանները կմնաք իմ սիրո մեջ ինչպես ես իմ հոր պատվիրանները պահեցի եւ մնում եմ նրա սիրո մեջ այս բաները ձեզ ասացի որպես իմ ուրախությունը ձեր մեջ լինի եւ ձեր ուրախությունը կատարյալ լինի այս իմ պատվերը որ սիրեք մի միանց ինչպես որ ես ձեզ սիրեցի Ավելի մեծ սեր ոչ ոչ ունի քան այն որ մեկն իր կյանքը տա իր բարեկամների համար դուք իմ բարեկամներն եք եթե անեք այն ինչ ես ձեզ պատվիրում եմ այլևս ձեզ ծառաներ չեմ կոչում որովհետև ծառան չգիտե թե տեր ինչ է անում այլ ձեզ բարեկամներ կոչեցի որովհետև այն բոլոր ինչի որից լսեցի այդ մեծի ձեզ ոչ թե դուք ինձ ընտրեցիք այլ ես ձեզ ընտրեցի եւ ձեզ կարգեցի որ դուք գնաք եւ պատկաբեր լինեք եւ ձեր պատուղը մնա եւ ինչ էլ որ իման ունով հորիցս ընտրեք ձեզ տա այսեն ձեզ պատվիրում որ սիրեք մի միամ Yeah, no, 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 no
Sandra Petuchusen, Ayastani Evarzaha, Yes, Banaken Hayots. Սուրպայ <speaking in foreign language> And Tovania Surbev, Patvakan Hachi with Kovicha Utian, Pergazatia, Herebeli, Haner Utishnavun, Arjanavulia, Gotian, Paravrelas, and Torevan of Putserpo, Ajim Yemish, Tivavian, and Savitanitsam. May the love of God the Father, the grace of His only begotten Son, our Lord, God and Savior, Jesus Christ, the communion and fellowship of the Holy Spirit, be with you all. Amen. Amen. Let's say the Lord's Prayer together. Amen. 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 Vor be sergine se vergrim, azaz mer hana pazor, tur mez ay sor, yev to mez spartis mer, vor be ser mek to um merot sparta manas, yev mitanir az mezi portucun, ail per kaz mezi chare, 
together with Atsakh and Armenia, together with our people, with other mothers and our brave army. And we will continue our life and uh, Armenia will last our forever. That's it. Thank you. Հանդրեմ հետևեք 
համայնքային խորորդի և սրպազան հոր վեսպուկի էջերին ավելի մարամասջուններ կոխանց են։ Վսայն, որ բոլորի ոջանդակությունում ենք պետք ունենանք համայնքի բոլոր կազմակերբությունների հետ ես ծրագիներ ծրագ